。喂，七七，是我。有事吗？最近有时间吗？我们见一面吧。电话里说吧。下午五点，我把地址发给你，不见不散。朝早耽误。顾西西。哎呀，你干嘛走路都没声音，吓死我！是你做贼心虚吧？我过来挑个领带。嗯，如果是见女生的话，你手里这个衬衫跟蓝色领带更配，友情提示。这条，嗯，去了。哟，原来是去见女生啊，跟我有什么关系？怎么想到约在这里吃饭？你现在可是已婚男士，要是让别人看到我们两个单独吃饭，会给你招惹一些不必要的麻烦。这家餐厅呢，相对比较隐秘。所以我就约到这儿了，点单吧。嗯。新婚生活怎么样？还不错。你呢？公司怎么样？前期的筹备工作已经都做完了，装修也差不多了。过几天就办乔迁礼，等到和投资人签完合同就可以正式开业了。到开业那天，你可一定得来。一定。哦，对了，我呢准备要给你做一个专访，你知道的。你的第一份独家可是很多媒体都想抢占的，所以必须要留给我。这个我可以答应你，不过得公事公办，我可不会因为你是我朋友，就任凭你添油加醋。我你还信不过啊？我可不是市面上那些娱乐小报，我干的可是时尚工作室。给你看一下采访专栏。如果，如果那天，那天陪你去 Alex 酒会的人是我，一切的结果会不一样吗？世界上哪有那么多如果？真有那么多如果可以后悔的话，也就没有什么缘分可言了。你看有什么喜欢吃的？嗯，我我觉得这个。哦，那行，我来这个。七七，你来了。找我有什么事吗？我这次是请你原谅我，我错了，希望你给我一个机会解释。那你说说看，你哪儿错了？我知道我之前做的事情伤透了你的心，我现在是十分后悔。当初跟你分手的时候，真是我逼不得已。我是真的很爱你。可当时我只是一个小职员，没车没房，我不想拖累你。那现在你有车有房了，你可以继续对我，毕竟之前都是我犯的错。你对我有怨气，我可以理解，你知道吗？每天我睡觉的时候，都会想起我们曾经的日子，那些画面历历在目。三教楼下，学校操场，西西。我真的好想你，你呢？我当然也会想，想你怎么这么不要脸啊！西西，我知道这不是你的真实想法。你看你这些日子都瘦了，对我是瘦了，而且我瘦呢，确实呢也是因为尹思成。因为他实在是太优秀了，我跟这样子的人站在一起，我我特别有压力，你知道吗？你看尹思成，他精致的五官，如刀刻般俊朗的侧脸，他简直就是大师级雕塑的最佳范本，更不要说他的身材，连模特看了都会自惭形秽。你有没有听说过他的名号？行走的少女梦。在我见到他本人之后，我才发现这个称号简直对他就是莫大的侮辱。他何止是少女的梦啊！她简直就是所有活着的女性生物的梦。你说嫁给这么优秀的人，我能不瘦吗？西西，我知道你不是这么肤浅的人。你说这些话都是在故意气我。你说的对
，我确实不是这么肤浅的。那我们再来聊一聊尹思成的才华与实力啊！你看，他坐拥外貌，背靠影视集团，但这些对于他来说只是基本的配置而已。他还每天坚持看书，坚持锻炼，精通各国的语言。我知道尹思成很成功，但他有时间陪你吗？他能给你想要的幸福吗？其实啊，我在遇到尹思成之前，我一直都觉得偶像剧简直好狗血啊。但和他生活在一起之后，我才发现，原来偶像剧已经很克制了。清晨，他会用一个深情的吻把我叫醒，然后公主抱抱我来到餐厅。我先去趟洗手间。吃到的第一口食物是他亲手做的蛋糕，在他上班前，他会不停的给我吻，直到司机催了无数遍之后，他才恋恋不舍的跟我分开。每晚。我们都会相拥入睡。现在你知道了吧？既然知道了，就不要再来找我了，弄得大家都非常的难堪。谢谢，谢谢。赵泽刚竟然要找你复合？嗯，这什么操作啊？简直就是渣中之渣。要不是你当初铁了心跟他在一块儿，我早就骂他个九曲十八弯了。不过他到底为什么要现在找你复合呢？难道是男人的嫉妒心？那敢跟尹思成抢女人，勇气可嘉呀！他没有这个胆量，那他在打什么算盘？嗨，约我见面，然后留下我们见面的证据勒索我，我现在是尹太太，你早就知道了。也不是早就知道了，跟他吃饭的时候，他跟我说要复合的时候，我才知道。而且他约我的那家咖啡厅吃饭的那个位置，正好是可以完整的被外面看到的位置。那他现在不就有了你们私下见面的证据了吗？嗯，不慌。说到这一点，我还要感谢一下尹思成。因为呢，现在每天晚上都有帮他录书的习惯，随身都会带着录音笔，所以说一切都被我录下来了。你可真是个小机灵鬼！我今天晚餐，别别闹了，真没有什么。嗯，郭西西，我觉得我们还是有必要再见一面。谁啊？怎么了？嗯，嗯。陆西西，你赶紧回来，急事找你。我马上回来。老板，请问你有什么急事啊？在家要叫老公。你不是说你有急事吗？我要睡觉。睡觉算什么急事啊？不要用你的标准去看待别人。我记得这句话是你说的。同样，你也不知道，一个良好的睡眠对于严重失眠的人来说是多么的重要。好的。地球是圆的。就像个橙子，沃尔苏拉再也无可奈何。如果你非发疯不可，就一个人疯好了。这张你已经讲过了，你应该从第二章第三段开始。反正我念两句就睡了，有什么区别吗？这是你的工作，你要认真对待。好的。何塞阿尔卡迪奥，布恩迪亚无法相信妻子竟会如此意志坚决。他试图用自己的幻梦去诱惑他，许诺带他去一个神奇的世界，在那里只需要往田里撒一点魔水，就能让作物按照自己的愿望结实。看我干嘛呀？你今天有心事吗？没有啊。作为我尹思成的太太，
什么时候有资格私下里见别的男人？私下里，尹思成，你跟踪我？我才懒得跟踪你，只是碰巧碰见了而已。那，你有没有听见我们聊什么呀？我那么闲吗？不过你们说了什么？没有没有没有没有，什么都没有。不过，你这么气势汹汹的找我，是质问这件事？你吃醋了？我吃醋了？顾西西，我只是想提醒你。你不仅要在外扮演好我尹思成太太这个角色，在内，你也要相信接受这个事实，不然我觉得你恐怕无法胜任这份工作。连我的脑子你都要管？我才懒得管你的猪脑子，我只是想提醒你，违约金。你，你怎么又提钱呢？尹思成，你真是个没有同理心的混蛋。我从来不要求任何人对我有同理心，同样的，我也不会对任何人有这样的东西。今晚我去书房，你好好反省一下。啊！你个混蛋！李思成，你就是个没有同理心的混蛋。不让张姐给你丢掉了。可是我很喜欢他们。不行，我得让张姐给我找回来。原来这些东西是张姐给你找回来的。好吧，那我明天就辞掉他。可是他,他不是故意的。子晨，你要给我记住，喜欢只是一种无用的情绪，它只会影响你的判断，影响你的前程。从今天开始，你只需要做到最好就行了。为什么？因为你是尹思成，你现在的目标就是要赢得所有。你只要做好自己就行，那些同情、喜欢的东西，就让它跑掉吧。<笑>这是新的发行本。发售日期定在了十七号，快看漫画那边还是想让你来做签售，不过我招光令回绝了。念西大师的单行本马上就要发售，也不知道他这次会不会开签售会，我真的好想好想见念西大神一面。你告诉他们，我会参加这次签售。好。哦，对了，帮我准备一个面具。知道了。奶奶早，思晨，你说你，啊，才结婚几天呀、啊，你又跑去书房睡了，你怎么不考虑考虑人家西西呢？这个孩子真是。这什么？我把书录下来了，到时候睡不着可以听。我已经原谅你昨天。嗯，奶奶，吃饱了。哎，拜拜拜拜。哎，对。奶奶，我也先走了。哎，你这……啊，这、呃、老太太，哎，他们小两口是不是闹别扭呢？我看尹先生昨天在书房里睡了一夜。祖妈，你今天去找个锁匠回来，家里的门没有锁坏的呀。不是开锁，是上锁